আমি রেডি বলো তো কেমন লাগছে আমায় আজকে কি কালার শার্ট পরছো এটা কেন লাল এই ছাতা পরে রোদে তুমি লাল পরবে যাও খেতমার কাছে আর চেঞ্জ করো রাফি কোথায় যাচ্ছিস झाड़ाझाड़ी <laughs> देखे चर मारते एक्सिडेंट होते शख कथा तुम्हें तो 
ফোন ধরছিলে না কেন আরে আমার বাইক বন্ধ হয়ে গেছে বাইক স্টার্ট নিচ্ছে না তো বাইক বন্ধ হয়ে গেছে ফোন তো বন্ধ হয় নাই ফোন কেন ধরলে না সেটা বল এই তুমি না বললে তোমার বান্ধবী শিলার बर्थडे তো সেখানে যদি না আসে তোমার সাথে বকবক করি তাহলে কি করে আসবো তুমি ভুল করো আবার আমার মুখে মুখে তর্ক করো তর্ক করলাম কোথায় আমি তো তোমার সাথে সিচুয়েশন শেয়ার করছি তুমি কিন্তু স্টিল না আসে তো তর্ক করতেছো আমি একটা পার্টিতে আসি তাও তোমার আসার আধা ঘন্টা আগে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর তুমি আমার সাথে তর্ক করতেছো তুমি আমাকে এক্ষুনি সরি বলবা আমি সবার সামনে তোমাকে ভিডিও কল দিব তুমি আমাকে সরি বলবা প্লিজ ফোনটা রাখো তো আগে আমি বাইকটা ঠিক করি যা বলছি তা আগে করো আচ্ছা সরি এখন ফোনটা রাখো তো এইভাবে তুমি সরি বলে পার পাবে না মন থেকে সরি বলো বাবু সোনা আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে প্লিজ আমাকে maaf করে দাও হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে বাবু না এবার দ্রুত আসো বাই Excuse me, young man. जी आमा के बोलते हैं। है आश्वासन तो तुम्हीं छाड़ा क्यों नहीं? है बोलो। आ बाइक तो नष्ट हो गया थे। है। इमरजेंसी कुताह जेता हो भी तायरा गुच्छ है। एक दिन ठीक धोरे चेन। कि तू तुम्हीं जेवा भें बाइकेर मुद्दे लाखता लाखती कर चो। ये भावे तो आर बाइक स्टार्ट नहीं बना। কি করব বলুন নিজেকে তো লাথি মারতে পারবো না এজন্য বাইকে লাথি মেরে নিজে রাগ কন্ট্রোল করছি শুনো তুমি এক কাজ করো তুমি আমার গাড়িতে ওঠো আমি তোমাকে জায়গা মতো নামিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ওসো তোমার মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে আমি কেন তোমাকে হেল্প করছি শুনো তোমার এই যে আমার একটা বাইক ছিল তোমারও তো এত সুন্দর ছিল না মাঝে মধ্যে রাস্তায় ডিস্টার্ব দিতে উচ্চ তখন কেউ হেল্প করতে না नाम अत्याचार <laughs> मीटिंग मानी 
শখ ছিল আজকের बर्थडे পার্টিতে দুজন ম্যাচিং ম্যাচিং আউটফিট পরব বাট তুমি এটা কি পরে আসছো তোমার बर्थडे পার্টি তুমি কি আমাকে বলেছো তুমি কোন কালার ড্রেস পরবা কি রে দোস্ত তোরা এখানে কি করবি হাই হাই ভাইয়া কেমন হ্যাপি बर्थडे थैंक यू यू लुकिंग सो गॉडियस थैंक यू भैया আসুন ভাই আমরা কেক কাটি হুম তুই যা তুই মেকআপ লাস্ট দিছি যা ওকে কি বলো তুমি মাত্র আরে বোকা আসল बर्थडे আমি এইটা শুনতে চাইছি তুমি মাত্র কি বললা বলছি ইউ লুকিং গর্জিয়াস ও লুকিং গর্জিয়াস আর আমি কি হ্যাঁ আমি যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমাকে কিছু বলতে পর্যন্ত বলছো তুমি আরে বোকা তুমি তো আমার গার্লফ্রেন্ড তোমাকে এক্সট্রা করে কি বলার আছে ও আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড আর আমাকে বলার মতো কিছু না আমার ফ্রেন্ড কি ইউ লুক গর্জিয়াস আর কত কি হ্যাঁ চুপ তুমি কি ভুলে গেছো যে আমি এখন একটা পার্টিতে আছি শুনো এখন তুমি আমার সাথে ওখানে যাবা আর আমার নামে অনেক কিছু বলবা আমি সুন্দর গর্জিয়াস আর অনেক কিছু তুমি কি পাগল হয়ে গেছো হ্যাঁ পাগল হয়ে গেছি আসো দাদা দাদা কেক কাটার আগে ভাইয়া কিছু সবাই কেটে করো বলো নীলা কাজ তো অনেক বেশি সুন্দর লাগছে সুন্দর সুন্দর লাগছে ইউ লুকিং সো মাচ বিউটিফুল এন্ড অলসো মাইন্ড ব্লোইং দ্যাটস সো আই লাভ ইউ चालना আচ্ছা দোস্ত মানে কত তোর গার্লফ্রেন্ড এর স্কুলে কতজন স্টুডেন্ট মানে কতজন ছাত্র যে শিক্ষা প্রদান করে এইটাই কথা দেখ তুই কি ফাইজলামি করতেছিস এটা কি ফাইজলামি করার কোনো বিষয় আমার গার্লফ্রেন্ড এর লাইফে শুধুমাত্র আমি একা আছি ওর যত নিয়ম কারণ সব আমার উপর চাল তার মানে তুই কি করতে চাইছিস স্টুডেন্ট আর রুম ডেট এর জাস্টাই রুম ডেট ও আমাকে যে চাপের উপর রাখে আমি তো নিজে রুমে ঘুমাইতে পাই না এর উপর যে আবার রুম ডেট खुन कर मामला तुम्हारे जाओ तुम्हारा जाओ इनजय 
সম্পর্ক নষ্ট করতেছ ফাঁস দিলে দাও যাবা কি ব্যাপার একটু আগে কার সাথে ওই রিঙে ছিল তুমি তারেক কল করেছিল তোমাকে না আমি বলছি ওর সাথে আর কথা বলতে না তারেক আমার ছোটকালের বন্ধু ওর সাথে কেন কথা বলবো না কারণ ওকে আমার পছন্দ না এই জন্য তুমি ওর সাথে কথা বলতে পারবা না তুমি প্রেম করো আমার সাথে ওকে পছন্দ দিয়ে কি করবা পছন্দ না মানে ওকে আমার সহ্য হয় না মাঝে মাঝে তো মনে হয় আমার সতিন তুমি ওকে পছন্দ দিয়ে কি করবে এটা আমি বুঝতেছি না রাখি কি রে তুই কি করছিস হ্যাঁ মা তুই কি ফোনে কথা বলছিস নিরা শুনলে আমার চিৎকার চাতা মিছ করবে না তো মা আমি তো নিরার সাথেই কথা বলছিলাম ও মা এই না তুই বলি তুই পড়ছিস এখন আমার থেকে নিরার সাথে কথা বলছিস ওই যে নিরা আমাকে পড়াশোনায় হেল্প করছে আসসালামু আলাইকুম আন্টি ওয়া আলাইকুম সালাম তুমি ভালো আছো মা হ্যাঁ ভালো আছি রাফি তুমি মোবাইল দিয়ে একটু মার পায়ের সামনে দাও না আমি একটু সালাম করি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বাহ কি সুন্দর আদব कायदा হ্যাঁ দোয়া করব না আন্টি হ্যাঁ দোয়া তো করবই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই মা তুমি আমার ছেলেটাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করতেছো কোলে পিঠে করে মানুষ করছি মানে 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 আমি তো শুধু আমার ছেলেটাকে জন্ম দিয়েছি হাতির মতো লম্বা বানিয়েছি কিন্তু তুমি তুমি ওর খাওয়া দাওয়া কখন কি করবে কোথায় যাবে কি করবে সব কিছু ঠিক মতো করছো তাই না একদম মানুষের মতো মানুষ করে ফেলছো হ্যাঁ সবই তো আপনার দোয়া তুমি বিশ্বাস করো মা আমি যদি জানতাম যে তোমার মতো একটা মেয়ে আমার ছেলের জীবনে আসবে বিশ্বাস করো আমি একদম ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতাম না আমি আরো তিন চারটা ছেলে জন্ম দিতাম আর ছেলেগুলোকে কি করতাম জানো তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতাম তুমি এক একটা ছেলেকে হাতে ধরে একেবারে মানুষের মতো মানুষ করে ফেলতে মা তোমার কি মাথা ঠিক আছে भलो लगलो जानो ना मा सुनो ना तुम एक दिन आसो ना खेते <laughs> उपकार <laughs> তোমার আঙ্কেল কি আমি আঙ্গুলে ডগায় নাচাতে পারতাম কিন্তু আন্টি আপনি যদি আমাকে বিয়ের আগে পেতেন তাহলে আমি আপনার ছেলেকে কোথায় পেতাম হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক বলেছো আর আমি যদি আপনার ছেলেকে না পেতাম তাহলে এই সব এক্সপেরিমেন্ট কার উপর করতাম 
তোমার কি একটু খারাপ লাগতেছে না আমার মতো অসহায় ছেলে পরে এরকম অত্যাচার করতে এই তুই তো কি অত্যাচার বলছিস কেন হ্যাঁ তা ভালো কথা বলেছি একটা মেয়ে মানুষ তার সারাটা জীবন একটা পুরুষের পিছনে ব্যয় করে দেয় আর সেই পুরুষটা যদি তার মনের মতো না হয় তাহলে বিষয়টা কি হয় একবার ভেবে দেখেছিস হ্যাঁ শুধু কি একটা নারী তার পুরো লাইফ একজন পুরুষের পিছনে বিসর্জন দেয় পুরুষটাও তো তার জীবনের সাথে সাথে অর্থ সম্পদ শক্তি সবকিছু একজন নারীর পিছনে বিসর্জন দিয়ে দেয় সব পুরুষ করে না সব পুরুষ একটা নারীর পিছনে বিসর্জন দেয় না তাদেরকে দেওয়াতে হয় বুঝছিস আচ্ছা আমি একটা ব্যাপার বুঝতেছি না তুমি সব কিছু এরকম পুরুষদেরকে সাপোর্ট করো কেন কারণ আমি নিজেও একজন পুরুষ ও তাই তোমাকে যে গর্বে ধরেছে না সে একজন নারী আর যে তোমাকে বুকে ধরেছে মানে আমি আমিও তো একজন নারী তুমি তো আমাদের সাপোর্ট টানতে পারো না স্বার্থ পরের মতো শুধু পুরুষদেরই সাপোর্ট টানো আরে রাখো তোমা ওদের কথা ছাড়ো ওরা এত সহজে আমাদেরকে মেনে নেবে না বুঝলি এর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ডোজটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে তুমি এক কাজ করো ও ডোজটা ডাবল করে দাও ও মা তুমিও এই তুই তো বেশি কথা বলিস না তো যা যা আমাদের দুজনের জন্য দুই কাপ কফি নিয়ে যা মা তুমি শুরু করলা যা তো যা উঠ কি ঠিক করেছিস একদম ঠিক করেছেন ছেলে মানুষকে এইভাবে শায়েস্ত রাখতে হয় বুঝছেন তুমি আসলে যে আমার কত উপকার হলো জানো আমিও তোমার আঙ্কেলকে আঙ্গুলের উপরে নাচাতে পারব হ্যাঁ আমি থাকতে কোনো চিন্তাই নাই কেন ওই দুজনের রাজি তো ইয়া কমা তো তুমি টাচ করবি না তুই আমার কথা তো শুনবি আর তোর কথা কি শুনবো ওই দিন ঠিকই তো গার্লফ্রেন্ডের বিষয়ে পুস পুস করে গেছো কাম কো কথাই হলো না ঠিক না আর আমার কি মনে জানো সিচুয়েশন তোর গার্লফ্রেন্ডের জলজন্ত চাকর 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 সেটা তো আমি জানি তো আমি তুমি জানো তাহলে তুমি একবার ছেড়ে দাও তুই কি হবে ছাবি একটু আইডিয়া দে না আইডিয়া আইডিয়া ওইদিন আইডিয়া দিছিলাম না যে এক সপ্তাহ চল কসমেটিক গিয়ে থাকি আর এক সপ্তাহ কসমেটিক থাকলে অটোমেটিক তোমার গার্লফ্রেন্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে শুনছিল আমার কথা ঠিক তো পিসি পিসি পুত করে গেছো না আর ও সামনে গেলে আমার ব্রেন কাজ করা বন্ধ করে দেয় সারা দুনিয়ার গার্লফ্রেন্ডরা বয়ফ্রেন্ড দেখলে রোমে শুরু করে আর ও আমাকে দেখলে অত্যাচার শুরু করে অন্যদের রোমে শুরু হয় হাক দিয়ে আর আমার রোমে শুরু হয় মেসেঞ্জার WhatsApp চেক দিয়ে ওর ভয়ে আমি আমার খালতো বোনের সাথে চ্যাট করতে পারি না ওর সাথে দেখা করার আগে আমার সব কিছু ডিলিট এবং ক্লিয়ার করে যেতে হয় মামা আমি বুঝলাম না আমার কি মনে হয় জানো তোর গার্লফ্রেন্ড আছে না তোর আর্মি কোনো ক্যাম্পে ঢুকায় রাখছে তুই কমান্ডার হবি যুদ্ধে যাবি ট্রেনিং নিবি আমার মনে হয় হ্যাঁ তোর গার্লফ্রেন্ড আছে না তোর এলাকা লিবি দস্তা পারে যাই ইউএন সফরে যাইব আর সেটাই মনে হইতাছে কারণ তুই এই যে রুলস সব কিছু আর মানতে হইব ওর কথা মতো চলতে হইব খাইতে হইব পড়তে হইব বিয়ের পর ওর কথা মতোই চলতে হইব তুই গিয়ে থাকবি না মানুষ জেলখানায় ওর পছন্দ মতো খাইতে হয় ওর পছন্দ মতো জামা কাপড় কিনতে হয় इवन আমার আন্ডারওয়্যারের কালারটা ও ডিসাইড করে আমার 11টা পিঙ্ক কালারের আন্ডারওয়্যার ক্যান ইউ ইমেজিন ইট লজ্জায় আমি এগুলো বারান্দা রোদও দিতে পারি না সিরিয়াসলি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই ফোবরাটা দেখিয়ে ঘুমাতে হয় ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট কলে তাকে গুড মর্নিং জানাতে হয় इवन সকাল বেলা দাঁত ব্রাশ থেকে শুরু করে গোসল পর্যন্ত পুরোটা ফোন ভিডিও কলে থাকতে এবং তাকে আপডেট দিতে হয় আমি বুঝা লাইছি ওই কি জানো সিসি ক্যামেরা আগে পিছে সামনে নিচে উপরে সব জায়গায় সিসি ক্যামেরার মধ্যে তোমার আশেপাশে আছে মামা তোমারও কই লাভ নেই এর আগে যে আই আর্মি কেম আর্মি কেম না এ থেকে বড় ক্যাম্প হয় তোমার ঢুকে আছে দিছি তুই থাকো বন্ধুকে বুদ্ধি তো নিবা না বুঝা নাই আরো কি কি হয় দাও আর মনে 14 গুষ্টি রে তোমার দেখতি আমি জবাব দাসি ওর জন্মদিনের পাশাপাশি ওর প্রতিটা বান্ধবীর জন্মদিনের ডেট মনে রাখতে হয় এখানেই শেষ না ওর বাসা টিকু মিকু এবং টিনার জন্মদিনের ডেট মনে রাখতে হয় কোনোভাবে যদি ওদের জন্মদিনের তারিখ ভুলে যাই আমার উপর দিয়ে নয় নাম্বার বিপদ সংকেত যায় থাম 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 হব জব জব যা এই টুকু পিকু টিনা কে টুকু হচ্ছে ওর বাসার বিড়ালের নাম আর টিকু হচ্ছে ওর বাসার কুত্তার নাম আর টিনা হচ্ছে ওর বাসার বারান্দায় রাখা ময়না পাখির নাম তাই ভালো তো ভালো না সোনের ভালো আরে বাবা তো গার্লফ্রেন্ডের দুষ্টি তুমি ভুল করতেছিলাম তারপর সেলুট দাও উচিত আরে ব্যাটা তার প্রশংসা করমু আজকের পর থেকে আমার মনে হয় না তার নামে কোনো বদনাম আমার মুখে আসবে কারণ তোর মতো এত গাদা রাম ছাগল বলদ রে ওই যে কিভাবে টেক কেয়ার করতেছে এবং টেক কেয়ার করতে ওর মাথার যে কত বুদ্ধি খরচ করতেছে ওইটা নিয়ে তো আমি ভাবতেছি কি ব্যবস্থা নাই তুই কি একবার ভাবছস এই সব ব্যাপারগুলো আমি কিভাবে ম্যানেজ করি বন্ধু উপরে দিকে তাকা কি ভাবছিস আমি উপরে তাকা ভাবতেছি আর ভাব बाबू बोलो हाँ हाँ 
বন্ধু কই গেলি হ্যাঁ আমি আসছি দাঁড়াও কাদের কাদের দেখ তো কে এলো দরজা রেখে হল আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছি আরে দাড়ি কেন বসো 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 কি ইয়াং ম্যান কি অবস্থা তোমার হ্যাঁ এই তো আলহামদুলিল্লাহ আছি কোন রকম স্যার তোমাকে বলি দাই আমি বাইক কবে শাড়ি রেখেছি আর তোমার পাত্তাই নাই আঙ্কেল একটু প্যারার মধ্যে ছিলাম তো এর জন্য খোঁজ নিতে পারি বিশেপাড়া হুম গার্লফ্রেন্ড না নো টেনশন সমস্যা সমাধান করে দেব আচ্ছা তুমি বসো আমি বাইকের চাবিটা নিয়ে আসছি আচ্ছা এই কাদের এদিকে চা দাও তো এক কাপ কি আপনি আমি হচ্ছি তুমি এই বাসে কি করছো আমারও তো একই প্রশ্ন তুমি এখানে কি করছো আমার বাসে আমি থাকব না তো কে থাকবে এটা তোমার বাসে কি করে হয় এটা তো আফজাল আঙ্কেলের বাসা উনি তোমার কি হন আমার বাবা তোমার বাবা আমার কপাল খারাপ সেটা আমি জানতাম কিন্তু এতটা খারাপ সেটা জানতাম না রাস্তে একজনের সাথে পরিচয় হলো আর সেই জনকেও তুমি দখল করে নিলে বাহ রাফি বাহ কি কপাল তো তোর এই দুনিয়া তো এখন নিরাময় দুনিয়া থুকু নিরামিষ দুনিয়া রাফি এই নট বাইকে যাবি না थैंक यू আরে দাদি কেন বসো না বসো বসো এই বস শুন নিরা তোকে পরিচয় করে দিচ্ছি ও হচ্ছে রাফি कथा समस्या समाधान करते हैं समाधान हटात कर কারণ তুমি যে ডাইনি বুড়িটার কথা বলছো না সেটা আমি আমি রাফি গার্লফ্রেন্ড আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ মা আমার কোন দোষ নাই এখানে সব দোষ হচ্ছে ও ও তোকে বারবার বজ্জাত মেয়ে বলছে ডাইনি বলছে আমি কোন ডাইনি ডিউটি বলিনি মা রাফি তুমি আমাকে ডাইনি বলছো তুমি এত বড় সাহস আল্লাহ রে এখানে তো থাকাটা নিরাপদ নাই যায় মা তোদের ঝামেলা তোরা সামলা আমি তো আসি রাফি कल दी थो नन स्टप नन स्टप करना 
এখন থেকে তুই সকালে না ভোর বেলা থেকে নিজের নন স্টপ কল দিতেই থাকবি দিতেই থাকবি দিতেই থাকবি মামা পরে যদি ঝামেলা হয় ঝামেলা হবে মানে আর বেটা ঝামেলা তাহলে গাড়ি নিচে পড় যা গাড়ি নিচে পড়ে মরে যাগা ঝামেলা ঝামেলা চিন্তা করতে হবে না শোন তুই নিজের সুন্দর নিজের কবি সেম কালার ড্রেস সেম কালার জুতা সেম কালার হচ্ছে কানের দুল সেম কালার টিপ টিপ না থাকলে সমস্যা নাই ঠিক আছে পরে যেতে পারো সামনে এগুলো খোদাই কেন বলমু আমি আর এইটা যদি না হয় তাহলে কেমনে মাথায় কি গোবর ঢুকে নাই আরে ব্যাপারটা এই প্যারা যদি দিতে থাকো এবং নিজাজন তোর কাছে আইবো আওয়ার পরে তোর মোবাইল টিপেতে থাকবি বুঝছস নাই মোবাইল টিপেতে 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 দেখবি প্যারা ফায়ে যাবে বোকা তোর যে পেনগুলি দেই ওই পেনগুলি তুই আর রিটার্ন দিবি তোর গটো বিলি কই ও যে বোকা সমাজ গায়ের আবার একদম পানির মতো ক্লিয়ার তাহলে এখন ফোন লাগা না এখন না আমি এখন বাইরে বুঝছস না পরে আবার প্যারা দিব বাসেই গিয়ে কল দিব खराब ना कि सन्देह कर দেখো রাফি মেজাজ গরম করব না আমি কিন্তু ফোনটা কেটে দিব কেন ফোন কেটে দিবা তুমি এখনি তোমার ফোনের কল রেকর্ডের স্ক্রিনশট আমাকে পাঠাবা আমি দেখতে চাই তুমি কার কার সাথে কথা বলেছো আচ্ছা বাবু তোমার কি হইছে বলো তো তুমি কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছো হ্যাঁ স্বপ্নে দেখলাম তুমি অন্যজন সাথে বিয়ে করে চলে যাচ্ছো এটা দেখে ঘুম থেকে তাতে লাভ দিয়ে উঠে তোমাকে কল দিলাম আরে ধুরু তুমি যে কি সব বলো না আমি তো তোমারই আছি আচ্ছা এখন ফোনটা রাখো কালকে সকালে কথা হবে ওকে বাট ঘুমানোর আগে অবশ্যই আমাকে এখনই একটা গুড নাইট টেক্সট দিয়ে তারপর ঘুমাবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে বাই ওকে ঠিক আছে গুড নাইট আল্লাহ হাফেজ বাই বাই দোস্ত জীবনের প্রথম ও আমার সাথে এত সুন্দর করে কথা বলেছে আবার গুড নাইট টেক্সটও দিবে ও আমি তো আজকে ভাই সেই পরিবারের খুশি চিল তোমার বাসা থেকে এখানে আসতে সময় লাগে মাত্র 30 মিনিট সেখানে 1 ঘন্টা লাগার কারণটা কি আরে রাস্তা জ্যাম ছিল এইজন্য লেট হয়ে গেছে কই আমিও তো আসলাম আমি তো কোনো জ্যাম পেলাম না আরে এখন কথা না বলে তাড়াতাড়ি খাবার অর্ডার করতে অনেক খুব ভালো কি ব্যাপার তুমি আমার ফোন নিলে কেন তুমি তো আমার ফোন নাও আমি কি কখনো কিছু বলেছি না আমি তো তোর ফোন অনেক আগে থেকে নেই কিন্তু তুমি তো আমার ফোন কখনো ধরো না পাসওয়ার্ড বলো सब समय हारान আমি যা করছি তা আমার কেয়ারিং থেকে করছি সত্যি বলতেছ তো হ্যাঁ তবে তুমি এটা কি পরে আসছো কেন ড্রেস সুন্দর না কালকে আমাদের বাসা কাজের বুয়া सेम ড্রেস পরে ঘর মুছতে দেখেছি কি কি বলতেছ তুমি সিরিয়াসলি হ্যাঁ চি এই ড্রেস আমি আর পরব না হ্যাঁ নেক্সট টাইম এই ড্রেস পরে আমার সামনে আর আইসো না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা অনেক খুদ লাগছে একটা খাবার অর্ডার দাও না আই ওয়েট কান্না করছিস কেন 
কেন কি হয়েছে বলবা তো আপনার ছেলের যন্ত্রণা আমি আর পাচ্ছি না বেশি যন্ত্রণা বলে এক কাজ করো ছেড়ে দাও তাহলে তো কান্না করবে না আরে কি বলছেন ছেড়ে দিও মানে আমাদের কতদিনের রিলেশনশিপ তাহলে তুমি কি করতে চাচ্ছো আমার না অনেক দিনের স্বপ্ন রাফির মত একটা বোকা শোকা ছেলেকে বিয়ে করে আমার শাসনে শাসনে রাখবো আর এখন যদি ছেড়ে দেই তাহলে কি আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হবে বলেন সেটা তো বুঝলাম তাহলে এখন কান্না করতেছো কেন সেটা তো বলবা ইদানিং আমাকে নানান ভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে সারা দিন শুধু কল করে আপনার বোকা ছেলে চালাক হয়ে গিয়েছে এই যে এই দেখেন এখনো কল করেছে আর যদি কলটা রিসিভ করি তাহলে সন্দেহজনক কথাবার্তা বলবে আর শুধু ভিডিও কল দিতে চায় তুমি এক কাজ করো ব্লক করে দাও তাহলে খেলা খাতুম কিন্তু আমি তো অন্য কিছু চাচ্ছিলাম আবার কি চাচ্ছ বিয়ে বিয়ে মানে কি একটু খুলে বলো তোমার মানে আমি রাফিকে একটু দ্রুত বিয়ে করতে চাচ্ছিলাম তার মানে তুমি তোমার নিজের বিয়ের কথা বলতে চলে এসছো তোমার বাবাকে পাঠালে ভালো হতো না 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 আপনি ভুল বুঝছেন আমি নিজে বিয়ের কথা বলতে আসিনি আমি এসেছি আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে যে আমাদের বিয়েটা যেটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তুমি এক কাজ করো তুমি তোমার বাবাকে পাঠাও এই ব্যাপারগুলো আমি তোমার বাবার সাথে কথা বলি হ্যাঁ কিন্তু আমার তো লজ্জা করে আমি বাবাকে কিভাবে বলি বলেন আপনি একটা কাজ করেন না প্লিজ আপনি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন সন্দেহ কেন করতে এখন কি হিসাব নেবার সময় এখন তো বাসু রাত চলো বাসা শুরু করি তো বাসু তো তখনই শুরু হয়ে গেছে যখন দরজা বন্ধ করেছি কখন বাসু রাত শুরু হলো আর কে শুরু করলো এই যে আমি শুরু করলাম দুধ খেয়ে যা এটাকে বাসু রাত বলে বাসু রাতে কি করে বুঝো না কি করে বাসু রাতে আর বাসু রাতে কি করে সেটা তুমি কিভাবে জানো এর আগে তুমি কয়টা বাসু করছো হ্যাঁ দেখো এরকম চিলাচিলি করে আমার প্রেমের রোমান্টিক জীবনটা নষ্ট করেছো এখন অযথা চিলাচিলি করে এই বাসু রাতটা নষ্ট করো না প্লিজ আমি একটা রোমান্টিক বউ চেয়েছি এরকম গার্ডিয়ান না আমিও তো চেয়েছিলাম একটা রোমান্টিক আর হ্যান্ডসাম হাজবেন্ড এরকম সন্দেহজনক লোক না আমি কেমন রোমান্টিক সেটা লাইট অফ না করলে বুঝবে কি করে তার অর্থ ধরো আমি লাইট অফ করে আসতেছি ওয়েট 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 তোমার যেতে হবে না আমি লাইটটা বন্ধ করে আসছি দেখা যাক কে কত বেশি রোমান্টিক অন্ধকারে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না কই গেল তুমি আরে এই যে আস্তে আস্তে একটু সহ্য করো ও মা কি হলো মারছো কেন তোমার রোমান্স আর বের করতে চাই তাহলে এবারে আম্মু বাঁচাও আম্মু 